pelan 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 Ma maju maju ya pelan pelan sip teknik elektronton terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys jumpa lagi dengan elang dm family nah guys pelaksanaan kegiatan pmkm Prodi Teknik Elektro Universitas Tanjungpura yang dilaksanakan di SMA IT Almuntas bertema pelatihan pembuatan robot mobile yang langsung akan dipraktekkan oleh siswa-siswi SMA IT Almuntas dengan didampingi oleh tim robot Fakultas Teknik dan tim mobil listrik Fakultas Teknik. Nah guys sebelum kita mulai guys jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys Supaya channel kami semakin berkembang Langsung saja guys kita ikuti sampai selesai ya Ini kursi yang depan punya siapa anak-anak? Tak ada boleh yang di belakang Pindah ke depan aja biar lebih fokus dan jelas nanti. Yang kedua, Fabi. Terima kasih Pak Asy di sini. Ya, oke terima kasih. Anak-anak uh, sekalian, uh, alhamdulillah hari ini kita kehadiran uh, tamu yang tamunya adalah para pakar. Ya, ini Pak Elang, ini dosen saya dulu di teknik ya dan sekarang masih uh, mengabdi di Fakultas Teknik Utan. Kemudian bersama timnya, ya hari ini kegiatannya adalah pengabdian pada masyarakat, ya Pak ya, nah, pengabdian pada masyarakat e, dan alhamdulillah dipercayakan di sekolah kita tempat pengabdian masyarakatnya e, di kampus semua dosen dapat tanggung jawab untuk kegiatan seperti ini ya, Pak ya. Menyebar sih. Ya menyebar seperti ini dan alhamdulillah e, kalau dari Pak Elang, dari teknik ini sudah ini kedua kali Pak ya? Ini Atau tiga? Tahun 19 pernah latihan robot Pak. Ya, latihan robot Pak. kemudian Pak. kemarin ada apa? Kit untuk pembelajaran listrik ya. Nah, dan hari ini juga tentang robot. Saya berharap anak-anak bisa mengikutinya dengan baik ya. Mungkin akan relate dengan proyek yang kemarin kalian kerjakan nah ini nanti jadi uh, wawasan tambahan untuk kalian siapa tahu juga nanti kalian ada yang berminat ke uh, ilmu ini ya kalian bisa melanjutkan uh, kuliah uh, di teknik ya nah, jadi paling tidak kalian akan lebih mengenal untuk uh, Pak dosen kita, Pak Lan dan tim nanti beliau akan uh, perkenalan sendiri kami ucapkan terima kasih sekali uh, saya dari Pak Lan dan tim untuk uh, kegiatannya dilaksanakan di SMA Atas mudah-mudahan berkah ilmunya manfaat untuk kita semua Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ini mungkin bukan pertemuan pertama kita kan. Sebelumnya pernah saya masuk di kelas yang sama untuk kegiatan teacher uh, bareng. Nah, hari ini ya, kebetulan saya di Teknik Elektro dipercaya sebagai kaprodi Teknik Elektro. Nah, uh, salah satu program saya itu sesuai dengan bidang keahlian. Bidang kalian saya bergelut dalam bidang robotika, ya seperti yang mungkin pernah saya jelaskan dulu. Karena itu hari ini kita realisasikan, ya alhamdulillah 
dapat modal mobile itu robot yang bisa bergerak berbeda tempat. Nah, tapi robotnya kita gunakan robot drone. Nah, seperti apa? Ya, seperti apa kegiatan kita ini? Dan nanti kita akan bagi menjadi empat kelompok, ya, ada empat kelompok. Karena sekarang kita akan dengan uh, kondisi yang ada. Bagaimana kalian nanti akan kenal dengan fungsi-fungsi dari komponen yang ada di robot ini? Apa saja namanya? Kemudian robot ini robot yang dikatakan cerdas. Karena nanti bisa bergerak sesuai dengan perintah kita. Kalau pernah lihat atau pernah punya model remote control, seperti itu sebetulnya yang kita lakukan. Kita buat mobil remote control, tapi beda di sini. Robot itu apa? Robot itu suatu peralatan elektromekanis. Ini peralatan elektromekanis, jadi ada elektroniknya, ada mekaniknya. Kemudian diprogram dan harus bisa diprogram ulang. Jadi kalau saya perintahkan dia untuk bergerak dengan tugas tertentu, dia ya, mau. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita punya mobil remote control, udah seperti itu nggak bisa kita apa ya. Tapi ini bisa kita program ulang dan digunakan untuk apa? Untuk melaksanakan suatu tugas. Ya, yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu jadi semangat dan tahu lebih dalam. Ya, ini ini maketnya ya. Nah nanti eh, saya akan jelaskan apa sih yang diperlukan bagian-bagian apa saja. Ya. Nah yang jelas adalah yang pertama. Ya. Oke, kalau suara saya bisa jelas ya. ya jelas. Sebagai fungsi biokontrol itu sebetulnya dia mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk mengeksekusi bisa menerima input dan bisa memberikan perintah lewat outputnya. Jadi nanti pada waktu kita seperti manusia dikasih bahasa pemrograman. Nah kemudian pada waktu nanti dia menggerakkan akotor atau yang biasa juga sudah kalian sebagai kelompok DC bentuknya tipenya ini ya AC05. Kemudian kita pakai baterai yang besar baterainya ya Baterainya itu baterai yang 3,7 volt Nah baterai 3,7 volt ini tipe dari 18650 Nanti kita pakai dua saja, sudah cukup Kemudian ada wadahnya ke rumah baterainya Kemudian ada kabel jumper, pasti kabel-kabel jumper itu yang warnanya warna-warni Biasa juga kita sebut sebagai kabel pelangi Karena warna-warni itu Ya, sama seperti rubik nih Rubik yang ada di tangan kalian yang lagi megang nih, ya. kemudian karena nanti robot beroda ini dikendalikan oleh sesuatu, sesuatu itu kita gantikan pakai HP. Jadi kita boleh pakai Android, e, kemudian kita nanti download aplikasinya sehingga nanti dia berfungsi sebagai remote. Jadi HP berfungsi sebagai remote karena nanti akan kita fungsikan untuk di HP kita konekkan dengan nanti proses kita sehingga robotnya nanti jadi seperti ini ya mungkin di sini akan kelihatan besar jadi di bagian depan ini adalah roda poster akan kita pasang ya kemudian uh, motor pasang motor dulu nanti prosesnya kemudian nanti kita keluarkan kabelnya ke keluar ke atas baru nanti kita boleh hubungkan ke mikro ke driver motor semuanya nanti dirangkai setelah selesai baru nanti diteruskan ya diteruskan prosesnya sampai robotnya bisa berjalan ya untuk sementara ada yang ditanya
Lihat lampunya, lihat lampunya nyala bagus sudah. Ayo kita kita saksikan percobaannya. Lututnya dinyalakan dulu. Satu dua tiga empat aja. Pelan-pelan, pelan-pelan, Ma maju, maju Ya, pelan-pelan Sip Kelompok yang berhasil duluan. Penampingnya masuk, penampingnya masuk. Berhasil membuat robot beroda. Ya. Pendampingnya boleh masuk. Tersebut bisa maju dan mundur. 
Nombor satu Nombor satu Nombor satu Sabar Tak boleh Tak boleh Apakah Bluetooth Apakah Bluetooth controller Apakah motor DC Apakah Driver motor Betul ya, Yang bisa membuat Robot bisa mati dan lulus Untuk membuat belok itu adalah Motor Dan juga driver motor Oke okay, kita kasih satu hadiah Ya, ada kenang-kenangan Jangan lihat dari isinya Tapi dilihat dari kebersamaannya Kerja kelompok maka hadiahnya dibagi-bagi untuk satu kelompok Yang kedua selesai Yang kedua selesai kelompok mana? Yang kedua selesai Nah, akhirnya dari Pak Yang kuat ketiga pertanyaannya terkait uh, dengan robot yang untuk kalian mainkan tadi itu yang membuat perhatikan ya perhatian semuanya untuk kelompok ketiga khususnya yang menjadikan robot tersebut mengerti mengerti apa yang kalian perintahkan itu komponen apa? Sudah ada opsi jawabannya dulu Pilihan aja tadi Apakah Pilihannya DC Apakah Mondo Arduino Uno Apakah Driver motor Apakah bluetooth Apakah roda Apakah kabel nah, Silahkan Yang ada di dalam robot itu Apa yang membuat Ingat ya apa yang menjadikan robot tersebut mengerti paham apa yang kalian perintahkan ya? jadi kalian perintahkan di uh, HP kalian maju mundur dari mana robot tersebut paham itu satu orang maju satu orang maju ambil hadiah sebagai otak sama seperti manusia ada otak tugasnya memerintahkan ya tempat memori tempat pemrosesan apa namanya dia lengkapi lengkapi sesuai dengan pembahasan kita yang pakai yang dipakai di situ namanya apa Arduino Uno, oke okay, betul ya. Pertanyaannya sederhana Pertanyaannya sederhana Pertanyaannya sederhana 
Oke, lagi kalian kan wire uh, nya kan ada yang terbalik ya. Okay. Jadi setelah itu setelah dikembalikan berfungsi, ya kan? Bisa jalan, bisa dikembalikan sama uh, HP. Nah, pertanyaannya, apa tadi yang dikerjakan sama kakak itu untuk diupload ke robotnya? Pakai pakai aplikasi apa tadi yang dikerjakan kakak? Nah, jadi untuk masuk dan input dan robot tadi, untuk diupload ke robot tadi. Uh, aplikasi yang tadi di komputer di komputer nih kalau di komputer kan ada di RC RC dulu itu kan ada di HP tapi ini yang di komputer namanya apa tuh nama aplikasinya saya kasih saya kasih itu ya saya kasih opsi bla 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 ide ya betul Siapa nama abang yang tadi membantu saya menjelaskan di depan?
Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke, okay, dan Ayo, yang ganteng, yang ganteng posisinya Saya jangan apa-apa Saya Penik elektronton? Terima kasih. <tuk> Satu, dua, tiga Lagi, Pak Boleh depan, Pak Boleh, boleh Boleh Dua Tiga Lagi Satu, dua, tiga Dah Dikembangkan Terima kasih. Bisa juga dicoba gitu. Model ini kan bisa juga dicoba dengan oh, iya. untuk anak-anak Nanti Mungkin. saya minta bagi aplikasinya sama anak-anak nih, belajar sama anak-anak. Sudah <laughs> juga. Ya. Oke, Masih, Pak. Satu, dua, tiga. Demikian guys, kegiatan pelatihan pembuatan robot mobile yang dilaksanakan di SMA IT Almuntas Pontianak. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.